Estamos de nuevo en las vacaciones de invierno de Seguimos Educando y estamos acá preparadísimos para jugar un juego, ¿no es cierto, Au? Sí, un juego que me encanta. Creo que era de mis favoritos en mi infancia y por suerte, como no tienen edad los juegos, lo sigue siendo, que es el Tutti Frutti. Así es, nosotros estamos acá jugando, los invitamos a ustedes también a jugar en su casa. Estamos jugando con cuatro categorías, que es nombres, gustos de lado, profesiones y vacaciones imaginarias. Claro, a nosotros nos gustó como buscarle una vuelta, en vez de poner nombres, colores, cosas, mundo, que son las categorías usuales, pusimos otras un poco distintas, así se nos complica un poquito más. Ustedes en casa pueden jugar con las que quieran, pero si quieren usar estas, pueden escribir rápidamente nombres, gustos de lado, profesiones y vacaciones imaginarias, así juegan junto a nosotros. Te hago una propuesta, Agus, a ver. para seguir poniéndole un poco de gustito a este, a este juego, en sí. casa lo pueden jugar así directamente con las categorías que quieran. Pero yo te propongo mm. en nombres poner nombre de vecina, por ejemplo. Ah, por ejemplo, me gusta. Me gusta. Perfecto. Gustos de lado, ya está buenísimo. Profesiones delirantes. Ah, ¿sí? como que pueden ser inventadas, por Sí, ejemplo. lo que quieras. Okay, y vacaciones gusta. imaginarias, lo mismo. Puede ser surrealista, puede claro. ser lo que sea. No hace falta que vaya a un lugar como claro. vacaciones imaginarias Francia. Puede ser vacaciones imaginarias el fondo del mar. Claro, o ir a la luna, no sé. Me encanta. Lo que sea. Bueno, y ¡Vamos! empezamos entonces. Uno dice una letra, el otro lo para porque va a ser todo el abecedario y vemos con qué letra jugar. ¿Empiezo? Dale. Y... Mm. Basta. C. Vamos. Eh... eh. Eh. Eh, ay, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Eh, ah, eh, no sé. Eh, gusto de lado, gusto de lado. Eh, pero ya casi termino, ¿eh? Me falta solo una. Vacaciones imaginarias, ¿a dónde puede ser, chicos? ¿A dónde puede ser? Voy a. Eh, eh. No me acuerdo cómo se escribe un nombre. Bueno, no importa. No, no. Eh, un artista que a mí me gusta mucho. Bueno, puede pasar. Así termino, ¿eh? Yo ya estoy. Ah, ah basta para mí, basta para todos. Tutti hay frutti. Que decir. O tutti frutti, o bueno, como ustedes jueguen. A ver. Tiempo. ¿Qué tal no fue? Nombres con C, Mauri. Eh, nombre de vecina Carmen puse. Yo puse Clotilde. Me encanta. Por ejemplo. Justo de lado puse Chantilly. Mmm, raro. Yo puse Calamar, riquísimo. <risa> ¿No? No vale. No vale eh, vale. En profesiones puse catador de golosinas. Mira, yo también, catador de videojuegos. ¡Epa! Este, ojo, ¿eh? Me gusta que para el que no sabe, catador es el que va probando, ¿no? Catador de videojuegos. Bueno, y en vacaciones imaginarias puse a un cuadro de Picasso. ¡Ay, qué bien! Yo puse a la costa de Saturno. ¡Apa! Ah, me encantaría ir a otro me planeta. Vamos con otra letra a ver qué tal nos sale muy rápidamente. Así seguimos con me cosas gusta. en vacaciones. Empiezo con la A. ¡Basta! Mm, me tocó la L. ¿Va? Me gusta. ¿Sí? Vamos. Va. Eh... Profesiones, profesiones. Eh... Eh, profesiones, profesiones. Con L, con L, chicos, que puede ser. El... Basta para mí, basta para todos. ¡Ay! ¡Listo! A ver, con L nombres puse Lucrecia. Lorena. Muy bien. En gusto de lado puse limonada. Limón con frutos rojos. Bueno, menos mal que no era el mismo. En profesiones, limpiar plazas. Esa, okay. yo puse lector de novelas. Me encanta. Y vacaciones imaginarias a la luna. Uf. Ay, yo puse la casa de Agus. Ay, qué lindo. Eso lo podemos hacer de verdad cuando pasemos por todo eso. Mientras